vanmorgen is eindelijk eerst een beetje van een inleiding voor ons gaan afsluit met die engele. Want ik wou het graag deel gemaakt het van, van die, die reeks. Hebreus 4 vers 16 in die oude vertaling kom en hy sê die volgende. Laat ons dan met vrijmoedigheid, de Engelse woord is boldness, naar die troon van die genade gaan, zodat so ons barmhartigheid kan verkry, en genade vind, om op die rechte tijd gehelp te word. Laat ons dan met vrijmoedigheid, boldness, met zelfvertrouwen, met, met, met vrijheid, met openlijkheid, naar die Heere toe gaan. Nou ek weet, dit is een van die areas wat, wat ons soms eerste en skuldig voel. Ons voel ook maar net soos wat Adam en Eva gevoel het. As daar nou in die week iets gebeur het en, en jy het so'n bykie kop verloor en so aan, dan, dan sal baie mense vir my sê, as jy dit nou vir my gesê het, vergewe my as een belief, maar dit is net vir my so'n mooi voorbeeld. Sal jy dit my vergewe? Ok, het klink nie so nie, maar ek gaan dit maar in haar geval sê. So rukdruk het iemand vir my gesê, pastoor, ek was nou nie zondag op die kerk nie, want die weet, vrijdag het ek vir my so vererg, en ek kan nie met so gesintheid in die kerk gaan sit nie. En voor ek myself kon kry, toe sê ek, man, ek dink, jy moes dalk zondag daar gewees het, want dis nou, dis nou al woensdag, jy het jou donderdag, vrijdag, iwers vererg, dis nou al woensdag, en het lyk vir my, jy is nog al die tyd kwaad, so jy gaan seker zondag weer nie by die kerk wees nie. En toe lag hy, toe sê hy, nee, 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 sê ek, nee, ons, ons moet nie laat, ons moet nie laat die wereldse uitdagings, en, en die wereldse omstandighede en so aan, ons uit die kerk uithou nie. Toe sê ek, as jy nou vir my gesê, ek was nie sondag by die kerk nie, want my vrou het vir jaar, en ek het vir ontbuit in die bed gevaat, en ek het, dan sê ek vir jou gesê, man, ek en die heren is nou trots op jou volgend. Dis nou heel te mal iets aan. Maar op die keer dan, dan, dan voel ons, ek wil nie gaan nie want. En is ook maar net een manier, hoe die vijand jou wil keer, jou vrijmoedigheid wil, wil stil by jou, om by Godse voete te gaan sit. Dis ook om die Bijbel ook sê, hoe belangrijk is dat, dat mans en vrouwens nie kwaad vir mekaar moet gaan slaap nie want is moeilik, en, en baie keer as ek met paar kies vraag, dan sê ek, wanneer laas het jylle saam gebid, of saam bybel gelees, of wat ook al, dan sê jylle, nee, ek weet nie, wanneer dinge nou bykie begin skeef loop het, doen ons het nou nie meer nie. So nou, nou loop dinge skeef, en in plaas van God nader bring, hou ons om op afstand, hoekom? Want 9 uit 10 keer, gaan jy verse raak lees, wat sê, vergewe soos wat ek jylle vergewe het, of Nee, ek weet nie of weer het weet nie, maar weer het weet ook wat fout is in jou leven. Hy weet ook wat fout is. En hy sê, as jy om vraag sal hy vir jou gee, so hy sal vir jou skrifgedeeltes gee, hoe om hierdie ding te kan uitsorteer, of hoe om hierdie verhouding te kan verstaan, of, maar nou stoot ons om weg, in plaas van om nader te trek. Nou haal ons om uit, in plaas van om om meer deel te maak. Hy kom en hy sê, ons moet met vrijmoedigheid voor die Heere kom staan. Hoekom? So dat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die rechte tijd. Nou die woordkie barmhartigheid beteken medeleie of meegevoel. Die, Hebrie, die Hebreeuwse woord is, is om, om deernis te kry. Met ander woorde, om, om in goedheid af te buig na een mindere. Godse woord kom en sê, jy moet met vrijmoedigheid, soveel vrijmoedigheid, soos wat die tiener het om hulle ma te vraag, om hulle pa te vraag vir geld, nee? Daai vrijmoedigheid. Jy moet met vrijmoedigheid na God toe gaan, as dinge op sy heel ergste is, of het nou begin en of het nou die einde is, jy moet kan weet, God wacht vir jou, soos die verloore seense pa vir hom gewag het. Hy wacht vir jou om na hom toe te kom. Hoekom? So dat hy laag kan afbuig, 
Surat hy met jou medelijke kan hee. Surat hy saam met jou die last kan dra. Want hou hy toe ons die juk gehad het. Toe sê hy, hy wil hierdie jukke van die wereld en ons verlede van ons afhaal. En sê hy, kom klim onder my juk en ek wil saam met jou dra. Daai ding wat jy so mee stoei en worstel. God sê, moet nie bekommerd wees nie. Al, al strykel jy elke dag. Al sê jy vandag, vandag is die dag, en jy strykel morgen, gaan lewe by hom, hy gaan saam met jou, jou deur dra, tot die dag, wat jy oorvind het. Ek het al baie, baie keer gesê, wat is genade? Op een stadium kom hulle dan sê hulle, as die genade dan nou so oorvloedig is, dan kan ons ons nou maar aan nou sonde doen. Sê nee, 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 dis nie hoe dit werk nie. Genade is eenvoudig. God skenk aan jou genade om weer te probeer. Die oomlik as jy gestrykel het in hierdie sekere area van jou leven, kom God en hy sê, ek geef vir jou genade. En dan strykel jy en sê, ek geef vir jou genade. Maar dit is nie dat jy kan aanhou nie. Dit is so dat jy op een plek kan kom waar jy dit kan oorwin. Dit is wat genade is. Genade is nog een kans. Probeer weer probeer weer, mense het lang al opgegeen op jou, mense het al lang al gesê, wie wat, jy sal in jou leven nooit verander nie, dan is God nog steeds daar, en sê hy, is nog een kans, nog een kans, nog een kans, ek het een dag genade verduidelik aan die jeug, toe sit ek een poeltafel daan, een daardpoort daan, ek denk een vingerboord, ek kan nie onthou nie, dit is baie jare terug, toe sê ek, ok, deel gauw in, 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 in spanne van 2, 2, 2, en daar is so heel lang rui van hulle, dan sê ek, ok, tussen julle drie gaan ons kyk, wie kan eerste net een bal sink, en wie kan heel eerste een boelzaai gooi, en wie kan heel eerste met die vingerboord, wat noem hulle dit, icon, een skuif, een skiet, iets binnen die gat krijg, ek weet nie wat noem hulle dit nie. En toe allemaal so vinnig dier haar klip, Ek kan nie om te hoofd een was, wat het met een probeerslag recht gekry het nie. Toe sê ek, nou kom ek verduidelik vir julle genade vandag. As God self, Jesus nou hier was, dan het hy die eerste twee gevat en gesê, ok, recht probeer, en as hy gemis het, dan sê hy, nee, 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 sê nou jou beer het nie, wacht net bykie, probeer weer, probeer weer, probeer weer, dat sê hy. Ok, nou gaan ons daar poort toe, net een daar, gooi, ah, ah, probeer weer, probeer weer, tot jy dit recht kry, hoekom? Ons allemaal weet hoe lekker dit is om iets in jou leven te oorwin. Of het nou sport is, of het een gewoonte is, of het wat ook al is, ons allemaal weet hoe dit voel om te oorwin. Ons allemaal doen. En God wil hee dat jy moet gewoond raak aan die gevoel van wen. Hoekom? Want hy het alles gegeen. Hy het die oorlog in die jimmel oorwin. Hy het die oorlog op aarde oorwin door Jesus Christus. Hy het die oorlog tot onder die aarde oorwin. En hy maak jou meer as oorwinnaar. Daarom wil hy hee, jy moet die kultuur en die selfbeeld en die innerlijke gevoel van wen, 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 wen. Ek dink wereldwijd is die beste voorbeeld Max Verstappen. Wen en wen en wen ek hou van Ferrari maak, is tevrede as ons net op die, op, op die podium is, al is het derde. Dan voel het of ons gewen het. Maar God wil he, ons moet leven en leven in oorvloed he. Hy wil he, jy moet wen. Dis moes lekker wanneer jy succesvol in iets is, wanneer jy sien iets werk uit. En hoe meer jy wen, as daar dan een dag kom wat jy nie wen nie, dan gaan sit jy nie in sak en as en sê, ach, ek is nie goed genoeg, ek is useless, het sal nooit werk nie, 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 nie. God kom en sê, nie, wacht, wacht, nog een kans, kom, tot jy wen, dan sê, nou gaan ons weer, ons gaan weer. Dis wie God is, dis hoe God oor jou voel, maar ons is te vinnig, om net te wil opgeen en sê, ach, wie wat, het sal in echt van nie werk nie. Nee, God sal nie opgeen op jou nie, maak nie saak, hoe, moedeloos en stikkend jy voel nie, hy sal nie hy sal dit nie doen nie, hy wil barmhartigheid aan jou bewys hy wil afbuig 
tot na by jou kom en medelije met jou hee. Die tweede woord genade, die Griekse betekenis daarvoor is, goedheid, gins of, of een seening. Hy wil jou kom seen, met wat? Met die oorwinning. Hy het klaar behou, ons sikkel nog elke dag om te oorwin. Hy het klaar oorwin. En hy wil jou meer as oorwinnaar maak. Hy wil hy, jy moet voel, yes, yes. Tweedens beteken dit, Godse genade, is om vir ons iets te gee, wat ons nie verdien. Dit is genade. Onverdiende gins. Genade is die feit dat God vir jou elke dag dinge gee. Die mooiste, mooiste voorbeeld van my is, God laat het reen oor die wat goed doen en die wat nie goed doen. God laat het reen oor die rechtvaardigte en die onrechtvaardige. En die week toe kom iemand by my te sê hulle vir my, die on ons gaan moet allemaal terugkom weer, en ons moet weer die Heere begin dien, anders gaan hy nie vir ons reen gee nie. Sê ek nie, ek dink jy probeer nou in die maat ons een bykie God manipuleer hier so. Want ons probleem, ons leven lang is, die oomlik is aan nood is, dan moet God skielik alles wees, en ons en allemaal, en as iemand het die kans, ons sommer kwaad, maar vir jare lang het God het laat reen op die rechtvaardigde en die onrechtvaardige. Hoekom? Want God het almal ewe lief. Dis hoekom. Hy sê, voordat jylle, voordat jylle my nog geken het, het ek jylle al reeds lief gehad, toe het ek al reeds vir jylle gesterf. Die verskil is, ons moet een liefde vir God ontwikkel. En as jy liefde vir God ontwikkel, dan sal jy hom dien, omdat jy hom lief het. Nie omdat jy moet nie, nie omdat jy afhankelijk is van hom nie. En ek het hierdie week, amper elke dag gebid, en gesê, Heere, jy weet hoe nodig ons reen, en ons jylle land het. Sal jy asjeblief ook niet weer, op die rechtvaardigde, en die onrechtvaardige reen gee. Ek herken jyre, daar is onrechtvaardig is, ek herken dit. En ek, en ek kom bid dat, dat jy met hulle sal praat, selfs dier hierdie. Maar jyre, hoor ons toch. Want dis die realiteit, dis wat die woord van God vir ons leer. Een is nie beter as ander een nie. As God moet reen gee vir hulle wat net precies die beste is, gaan niemand van ons reen kry nie. Maar dis genade. Hy gee vir ons wat ons nie verdien nie. Twee, twee dinge wat God vir ons gee. In die eerste plek moet ons weet, ons kan met vrijmoedigheid na hom te gaan. En tweedens moet jy weet wat jy by hom gaan ontvang. Hy wil heel eerstens iets vir jou, vir jou as mens doen voor hy iets vir jou doen wat jy wil hee. Hoeveel keer het jy of jou kinders gesê, as hy jou kom vraag vir iets, dan sê jy, kom net gauw eers hier so, kom net gauw eers hier, gee my net eers bykie een drukkie toe. Ah. As jy nie kan na jou was, dan dink jy lige wees hoe like het. Gee my net eers bykie een drukkie toe. Ah. Jy, het, jy het klaar ja gesê, jy het, jy het klaar gesê, dit is reg, ek gaan het vir jou doen, maar gee my net, gee my net, kom net bykie hier toe, en ek is oortuig daarvan, God sê, ek het klaar vir jylle die oorwinning gegee, ek het klaar oorwin, so dat jylle kan oorwin, kom net bykie hier, ek wil net bykie hier met jou praat, net bykie hier by jou wees, en dis die belangrikheid van God, wat ons soms mis, Ons is so gewoond om, om te dink dat het hierdie God is wat al ver een kant is. En ons moet maar net hier, net so, ach jyre, jy weet, nie, 
God wil je moet vrijmoedigheid hee. Gister by die school, kom je Nika met vrijmoedigheid naar mij toe gehaard loop, en sy grijp my so om my been vast. Sy het my net vir een uur nie gesien nie. Daar is een verlange in haar hart, en het was vir my so lekker. Ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy dit nie weet nie, God verlang na jou. Hy wil tyd saam met jou spandeer. Hy wil hee dat jy moet iets ervaar van hom, want dis wat jou sal aanmoedig. Dis hoe jou, hy jou wil inspireer om te sê, come on. Wanneer laas het jy, jou kind een kant toe gevat en gesê, nee, nee, ek weet jy kan het doen. Ek weet jy kan. Jy kan net met vrijmoedigheid na die Heere toe gaan, as jy weet wat jy gaan ontvang en een begeerte daarna het. Ek weet nie van jy, maak het een begeerte om barmhartigheid en genade by God te ontvang. Ek het een begeerte dat hy sal neerbuig na my toe en dat ek tyd saam met hom kan spandeer. Besef jy dat jy elke dag van jou leven, elke een van ons, elke dag van ons leven in een hoofdzaak in die hemel betrokken is. Weet jy dit? Kom, ek lees dit vir jou. Openbaring 12 vers 10. Toe hoor ek een groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die kracht en die koningskap die eiendom van onze God geword en die mag van sy Christus, van die antlaar, die Satan, van, van ons wat neergewerp is, Hulle wat hy aantlaag voor onze God dag en nacht. Net soos wat Satan na God toe gegaan het, hy gesê, ach, Job is net hierdie vroom oukie, en hy doen net alles, en hy is net so vrolik, omdat hy alles vir hom gee wat hy wil hee. Gaan lees net die eerste hoofstuk van Job. Hy kom voor hom en sê, ja, want hy krijg ons alles wat hy wil hee, nee? soos wat baie van jou kinders met mekaar maak, Ja, maar Boeta kry net wat hy wil, en sy sal mag so en so en die en. Jy word elke dag aangekla, dan kom die vijand en sê, het, 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 het jy gesien wat Dio nou weer gedoen het? Ja, ek het gesien. Ek weet het. Ek weet het. Ons word elke dag aangekla, daar is elke dag een hoofdzaak oor jou en jou leven. Nou is die vraag, Ek besef dat ek skuldig is aan elkeen van die sake waarin ek aangekla word. Ek is aan elkeen van hulle. Maar ek het een rechter. Ek het een wat vir my voorspraak maak, God die Vader, wat sê, ja, hy skuldig, maar ek het reeds betaal. Ek het reeds betaal. Ek het reeds betaal. My sonde, die sonde van die wereld en van hom, is reeds op my seen. Ons het die vrijmoedigheid om te kan weet, Jesus het reeds betaal. As gevolg van die genade, wat ons elke dag ontvang, elke dag van ons levens, kan ons aanhou oorwin. So wanneer ek bid, is daar drie belangrike dinge om te weet. In die eerste plek, bid ons tot die Vader. Jesus self het een paar keer tot die Vader gebid. Ons bid tot die Vader. In die naam van Jesus. Deer die kracht van die Heilige Gees. Ek gaan het weer sê. Ons bid tot God die Vader in die naam van Jesus Christus, dier die kracht van die Heilige Gees. Dis ons bid. Nou wil ek jy herinner, in die Visiers 20, praat Paulus met, met die gelovigis in Everse, en hy, en hy vermaan hulle, hy sê, om God die Vader te dank, oor alles, in die naam van Jesus Christus. So alles wat jy as kind van God doen, begin by God. 
in die naam van Jesus, dier die kracht van die Heilige Gees. Nou weet ons, toe Jesus in Gethsemane was, in Lukas 22, bid hy die woorde, en hy sê, en een engel uit die jimmel, het aan hom verskyn, dis Jesus. Een engel uit die jimmel het aan hom verskyn, en hom versterk. Matthies 26 vers 52 en 53, toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard in jou plek terug, want amal wat die swaard neem, sal dier die swaard vergaan, of dink jy nie, ek kan my vader bid, en hy kan vir my meer as 12 guljoene engele, legioene, nie guljoene nie, legioene, engele beskikbaar stel nie. Ek wil hee, jy moet, jy moet een ding, volgende keer as jy guljoen hoor, dan moet jy net aan legioene dink, jy moet net nie legioene, guljoene vang nie. Eén ding wat ons moet besef is, in die een gedeelte staan Jesus en bid in die tuin van Gethsemane, toe die disciples nie saam met hom kon wakker bly nie. En een van die vertaling sê, hy was maar net een klip gooi ver van hulle af. En hy bid en hy praat ernstig met die Heere. Ek wil jou vanmorgen kom herinner, daar gaan tye voel in jou leven, wat jou jylle gesin en jou jylle familie en niemand anders, so ernstig soos jy is, wanneer dit by die Heere kom nie. Dit gaan vir jou so voel dan gaan tye kom wat jy miskien met jou man of vrou of kinders of wie ook al praat oor een ernstige saak in jou leven. En dan voel en lyk dit vir jou asof hulle so, ja nie, nie, ek sal saam met jou bid hoor, ek sal saam met jou bid. Hoekom? Moe nie moedeloos word nie, moe nie moed opgee nie, gaan roep jy dan God net meer ernstig aan as dit so belangrik was, as Jesus, die Seen van God, een engel uit die jimmel nodig gehad het om om te versterk in die tyd, kan ek jou beloof, en jy sal ook in die tyd, een engel van die Heere kry om jou te kom versterk. Maar die probleem is, omdat iemand anders nou nie saam met my ernstig wil bid nie, dan gee ek ook sommer moed op. Of ek vraag nog iemand anders, of ek vraag nog iemand anders, en as niks fout aan meen nie, Het is niks fout om jou om ander mense te vraag om saam met jou te bid nie. Maar miskien moet jy op een plek kom, waar jy een kant alleen kan kom, soos wat die Bijbel sê, gaan in jou binnenkamer, sluit die deur achter jou en roep uit na die Heere. In ernstig, in smeking. En weet dit, een engel uit die jimmel, kan in die oomblik jou kom versterk. In die tweede plek, weet ons is die gedeelte toe hulle om wou gevangen neem. En het was Petrus wat sommer, wie wou sommer die oor afkap van die soldaat? Toe sê hy, nee, 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 wacht een bykie, wacht, wacht, wacht. Ons vecht nie met die swaard hier nie. Hy sê, ek kan my vader bid. En al die engele wat ons in deel 1 gehoor het, wat gereed staan en sê, yes, 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 yes allemaal wat gereed staan om vir Heere te vecht, kan in een oomblik daar wees. Ek het baie jare terug gesê, wanneer dinge moeilik raak, waai en hardloop ons eerste. Hardloop ons heel eerste na die foon toe, of hardloop ons heel eerste na die troon toe? Do we run to the throne, or do we run to the phone? Wanneer daar moeilikheid in ons leven ins is, kan ons soms nie wacht om foon toe te hardloop en die gehoor en die en so en die en in plaas van alles los na God toe gaan en sê Heere, is weer ek is weer ek maar ek weet die het vir my gewacht ek weet as een engel wat recht staan nou want ek kan nie meer nie Ek is stikkend. Ek loop, ek dink het was dinsdag aand, ek het woensdag vir julle vertel, by die dinsdag aand loop ek in ons huis is so op ramp wat ons vir Kiegen gebou het, en toe ek so by die ramp afloop, is nou laadie aand, praat ek so met die heren, en ek sê, ek is rarig moeg, ek is, 
ek het nie eens meer woorde nie, ek is net gedaan, en ek loop kom buis toe, en ek gaan kyk of die dere gesluit is, en ek loop terug, en dis dit, dis al wat ek gesê het, ek het net gesê, hier, ek is, ek is nou raar genoeg, ek is, ek is nou op een punt, wat dit nou net alles te veel is. En die volgende ochtend doen ek iets, wat ek oor die algemeen glad nie doen. En weer eens, as jy dit doen, moet nie, moet nie skuldig voel daar oor nie, dis net iets wat ek oor die algemeen nie doen nie. Die aand voor dit, het iemand in ons gemeente vir my een vraag gevra oor die bybel, en ek het een van my studiebybels gaan haal, en het gauw nageslaan, en miskien kan ek so my veel noem vir interessantheid, hulle klein kind het by hulle gekom en gevra, die bybel sê in openbaring, die engele was in die vier uithoeken van die aarde gewees, hoe kan hulle op school vir ons leer die aarde is rond? Toe sê ek nie, dit verwijs net na die vier windrichtings. Lees net daai en daai en daai stuk aan. So dit was sommer net vir interessantheid, maar nou wil ek het mooi aan hulle verduidelik, en ek sê die bybel langs die bed neer, en, en woensdagochtend um, staan ek op, en, en ek doe niet wat ek glad nie doen nie, ek val die bybel in, en ek maak net die bybel so oop. En hy val oop op Psalm 86. En hy begin dier te sê, Ek is met jou, dienaar van God. Ek sal jou nie alleen los nie. Ek sal jou kracht gee. Ek sal jou deerdra. Iets wat ek nooit doen nie. Ek het al baie keer gesê, ek het een vriend, sy broer gehad, wat een keer gebid het en gesê het, Heere, geef my woord, hy wil, hy wil selfmoord pleeg en toe sê, Heere, as jy nie nou vir my woord gee nie, dan gaan ek het doen en hy, en hy maak so my net die bybels so op en hy maak sy oot toe en hy druk sy vingers so op een vers en toe staan daar en hy het heen gegaan en homself gehang. Toe skrik hy om boeglam, toe bel hy my, toe sê, dink ek, dis die Heere wat vir hom sê, moet het doen, toe sê ek nie, glad nie. Toe sê ek, daar is een betere manier van bybelstudie as dit. En van daar af, het ek gesê, ek doen dit nie. Ek maak nie die bybel so oop en maak my oor toe en sê, ok, die vers is myne nie. Trek een koor en korrel, dis veiliger. Maar hy ochend, maak ek het net oop en, en precies wat ek vir die heren gesê het, draai hy net my woorde om. En soms vraag ek vir myself, hoe is dit moendlik? En omdat ons bezig is met die engele reeks, begin ek soms so heil en ek gaan sit op die bed en ek dink vir die oomblik, ek is oor tuig af van. Ek weet nie of hy voor my sit of achter my of, maar ek is oortuig al van, hy is nou een engel nie. Want, want alles het net skielik binnen my begin verander. En ek het nie gebid nie, ek het met die Heere net gepraat die aand ek seks moeg. Die bybel oopgemaak en die gedeelte gekry en gesê, Heere, ok, ek weet net, hy is daar. Hoe en wat en wanneer weet ek nou nog nie, maar ek weet, hy is daar. Die grootste machte wat daar ooit kan wees, is tot jou beskikking. Matthies 25 vers 31 sê, en wanneer die seen van die mens in sy heerlijkheid kom, dis wanneer Jesus terugkom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlijke troon sit. Engele is ook vir jou as individie. Psalm 91 vers 11 weet ons, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op jou wee. Psalm 34 vers 8, die engel van die Heere trek een laar rondom die wat om vrees, en red hulle uit. Weet jy hoe like een laar? As, as die vijand nie eers een engel, as een engel 185.000 kon doodslaan, hoe moet een laar van engele rondom jou lyk? Ek weet nie of jy dit weet nie, maar wees versichtig wat jy met jou kinders doen. Want hoor jy, Matthies 18 vers 6 en vers 10, Maar elk een, wat een van hierdie kynkies, wat in my glo laat strykel, dit is vir hom beter, dat de meelsteen aan sy nek gehang word, en hy wegsink in die diepste see. Vers 10, 
pas op dat jullie niet een van hier die kleinkies veracht nie. Want ik sê vir jullie dat hulle engelen in die hemel altijd die aangezicht zien van mijn vader wat in die hemel is. Hoor wat sê die nieuwe levende vertaling om het net vir jou so, so bykie duideliker te maak. Vers 10 Maak zeker dat jullie niet op een van hier die klein kinderkies neersien nie. Besef jullie dat die engelen in die hemel wat oor hier die kinderkies waak, elke oomblik in die teenwoordigheid van mijn jimmelse vader verkeer. Mr. Jola het een dag gepreek oor, wees voorzichtig wat je doen bij die huis, van die mossies en die voelkies vertel vir God. Wees voorzichtig wat je aan kinders doen. Voor drie weken lang praat ons over die kracht van die engelen. Hoe hulle jou kan beschermen, hoe hulle jou kan bewaar, hoe hulle jou inzicht gee, hoe hulle alles vir jou gee. Kind van God, wees voorzichtig wat je met kinders doen. Want hulle engelen staan die heel dag in die teenwoordigheid van God. Ik heb van mijn vrienden het gesê, Dion, is dit niet? Hoe komt het lijk, zoals we die wereld lijkt niet? Kan je voor een oomblik denk? Hij zei niet, pas op wat je doet met die kinders niet. Hij zei, moet hulle niet verachten, nie. moet niet neerkijken op hulle niet, moet niet dat hulle dingen bij jou zien wat hulle niet moet zien. Nie. Ek, wat Dion, een pa van drie is. Het voor een oomblik my self wit geskrik, om die minste daarvan te sê. Ek wil afsluit. Die engele het die eerste keer gekom, om Jezus sy komst te voorspel. Aan Maria, aan Jozef, paar wijze man is kaapwachters. Hoor wat sy handelinge 1 vers 10 en 11. Toen hij wegraak en hij hulle nog stip naar die jimmel ruim staan en kijkt, dus met, toe hy opgevaar het met die jimmel, met die jimmel vaart, staan allemaal op en kijk, ha, gaan Jesus. Toen hy nog stip naar die jimmel staan en kijk, hoe hij wegraak, het daar skielik twee mans in wit kleren by hulle gestaan. Die twee mans het gesê, Galileese manne, waarom staan jullie naar die jimmel en kijk? Jesus is van jullie af weggeneem in die jimmel in. Hij zal echter niet zo so terugkomen, zoals je loom in de hemel zien gaan het. Als het niet nog gelees, wanneer hij terugkomt, zal hij met al zijn engelen samenkomen. Ons bid tot God die Vader. In die naam van Jezus, die die kracht van die Heilige Geest. En daar is een skare Engelen, duizenden en duizenden, tienduizenden van tienduizenden, wat gereed staan om opdrachten van God uit te voeren. Openbaring 8, vers 37 tot 39 sê, Maar in al hier die dingen is ons meer als oorwinnaars, die hom wat ons eerste lief gehad het. Want ek is verzekerd. Dat geen dood of leven of engelen of overheden of macht of teenwoordige of toekomstige dingen of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan sky van die liefde van God wat daarin Jezus Christus ons here is nie. Kom ons sluit die oor. Hier op niet wil ik volgend vrouw, wie is die mens dat je aan hom denk? Je hebt ons weinig minder, weinig minder gemaakt als die engelen. Je hebt in die begin die hemel en die aarde geschapen en je hebt elke een van ons aangestel en gesê, bewerk en bewaar dit. 
moeten we zien dat ons het niet kan maken nie, dat dat zonde en, en die mensen eie wil in mensen wat regeer op niet op op om on, ongodelijke manieren het, het die gezien is al weer moet ingrijpen eet die zien Jezus Christus naar die aarde te gestuur, Jezus zelf het voor ons kom leer hoe om te bid hoe om lief te hee, hoe om om te gee, hoe om niet te oordeel nie, hoe om ons oor gefokus te hou op hom. Hy het kom disciples maak, hy het ons kom uitstuur, hy het ons die kracht en die autoriteit gegee om te doen wat hy gedoen het, so dat die vader verheerlik sal word. Hy het vir ons gesterf van die kruis van Golgotha. Hy het opgestaan na drie dagen soos wat hy gesê het hy gaan. Hij het opgevaar naar die hemel. Hy het die heilige geest vir ons uitgestort om bij ons te wees. En door het alles het die jimmelskare, heilige jimmelwezens, goddelijke wezens, engelen. Wat gereed staan om ons te kom uitreed, om aan ons te kom wijsheid gee, om ons te kom lei, om ons te kom beskerm, om ons te kan wijs en, en help met elke facet van ons leven. Ek weet dat niet een van ons een dag voor God gaan kan staan en sê, maar. Jy het voorwaar alles voor ons gegeven. Het voor waar voor ons die weg naar die Vader opgesteld. Al wat ons moet doen is ons moet kom naar die troon toe met vrijmoedigheid. En na alles wat hij voor ons gedoen het, zal hij nog steeds elke dag afbijg in barmhartigheid aan ons verleen, genade aan ons kind. Hoe incredible, awesome, rovende, groot, awesome, God skepper, vader, dien ons nie. Ek kom bid, heren, dat elke van ons wat hier die woord hoor, sal begin oorwin in sekere areas van ons levens. Ons kan nie net aan nou leef en bestaan nie. Het is tyd om te oorwin. Het is tijd om te oorwin. Het is tijd om te groei van heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid naar die gestalte, die afdruk, die skade van Jezus Christus. Verander ons harte, Heere, verander ons gedagtes. En mag alles wat ons doen en leef, in naam verheerlik. Vader, Seen en Heilige Gees, Kom werk in ons levens, saam met die miljoene engele, wat in gereedheid staan. Ons eer die vir die voorrecht wat ons het, om u te kan ken. Ons herken nie as God, u is skepper. Jesus is ons redder. En die Heilige Gees is ons vertrooster en ons raadgever. Ons eer in Jesus naam. Amen en amen. Mag die Heere Jesus